zaista radila o svoje neke 18. 19. godine, ja sam pisala i kratke priče i romane, istina nisam objavljivala. I sa 19 godina napisala sam svoj prvi roman, koji je bio erotski roman, iako ništa nisam znala o erotici i seksu, a su tad bili popularni sećati sa Bukovski i tako dalje, i Henry Miller, i to je bio jedan odličan roman i prošao je čak vrlo jak uradići kolegijum Bigza. I kad je došlo do momenta da se taj roman objavi, ja sam se sedila da imam mamu i tatu u Crnoj Gori i da oni zaista ne bi volili tako nešto da čitaju. I pošto Bigz nije htjela da to objavi pod pseudonimom, ništa. To je završilo u nekoj mojoj kutiji. Kucan je bio na pisaćoj mašini i nemam pojma gdje je danas, pošto sam je menjala 30 i nešto stanova. Onda sam pisala neke kolumne za časopis i tako dalje, pre jedno 5-6 godina u jednom mom pa tako čudno u životnom trenutku, nadam se da većina vas to taj trenutak nije doživjela i preživjela. Imala sam 35-6 i bila sam već neko priznato ime na RTS-u, ali život je uvek drugačiji nego nakav kakav izgleda drugim ljudima i svim drugima sam izgledala kao jedna uspješna voditeljka i srećna i zadovoljna, a u stvari u tom momentu sam se razvela, dete je bilo malo i u 9 sati uveče kad ono legno u krevet, ja nisam znala šta ću sa sobom. Ostan ide i ostan ide na terasu, ide vlačan. A nisi imao ni nešto para, poslednje sam dala da kupim novi šporad i frižider i onda sam sedela, pila vino i krenula da pišem roman za ovaj po srcu, samo onako za sebe. I napisala i tako ostavila i tri, četiri godine kasnije, i to jeste cijela istina, vratila sam se sa zimovanja, sa zimskog raspusta i padalo mi je para za leto. I sam je sada sabila da plate RTS-a koje stižu neće biti dovoljno za tri dana letovanja i razmišljala sam šta da uradim i pronašla sam u kompjuteru taj roman, pročitala ga i sa istorijskom distancom od 3-4 godina vidjela da to jeste jedna dobra, dobro napisana melodrama. Otišla je zavoču kuću Laguna, potpisala ugovor, 5% od cene knjige, ali ja sam rekao, ma super, sam vi meni dajte avans za letovanje, ja sam mislila da niko neće kupovati. Za 2-3 meseca Roma je doživao 6 izdanja, trenutno u prodaji 25. To je 23. u knjižarama je 25. od 6. u Beogradu i to je najčitaniji roman bio i 2010. i danas je veseler i tako sam ja u svojim mladim godinama postala neko ko je omiljeni ženski pisac. I on sam pisala. Šta, zašto? Zašto si ono? Vole bre, ljudi imaju ukusa da pročitaju nešto. Ne znam. Za ovaj u srcu je jedna prava melodrama, a mislim da sve žene vole melodrame i ja lično volim da gledam Titanic i sve što ima veze sa melodramom, da je dobra ljubavna priča u teškim istorijskim okolnostima i da se isplačem onako na kraju, zbog toga volimo i melodrame i romantične komedije. Ja sam žela tako nešto da napišem, da pisala sam i u principu od sva tri moja romana za ovaj u srcu i dalje ostao kao najdraži roman svim čitateljkama, čitateljkama je zato što se uz njega najviše plače i zato što je u njemu prikazana jedna najidealnija, a s druge strane i najsvakidašnija slika svake žene i prosto ćete da ga najviše vole. Roma sunce, meni sunce, tebe je nastavak za ovog u srcu i njega najviše vole mlade devojke i žene koje imaju karijeru, nemaju ljubav, a prosto joj se nadaju i nadaju se i ljubavi muškarce, i ljubavi deteta i tako dalje. A roman Ti se meni sve je roman o kojem se najviše, najmanje priča na promocijama. Roman koji je jedna velika ljubavna priča s kojim se opet mnogo plače, ali koji pokazuje i neke loše strane svake žene i koliko umemo biti kvarne i koliko umemo biti licemerne kada se borimo za svoju ljubav. I obično na promocijama, kada su biblioteke i hoteli, tako kad je prisnija atmosfera nego što je neki sajan knjiga, sve vole da pričaju za ovaj u srcu, sve vole da pričaju sunce meni, sunce tebi, o ti si meni sve priča po neki muškarac, zato što glavna junakinja u romanu ti si meni sve je u situaciji da ima tri sina i bogatog muža i muži ostavlja zbog druge i prikazuje se kako se ona bori protiv te neke druge. A onda u jednom momentu ona se zaljubljuje u jednog koji je zaozet. I onda ona je žrtva borbe te druge 
za tog njenog. I prosto smo dvolične svako od nas u takvoj situaciji. I glavni unak je onaj koje gole muški čitalci i muškarci mnogo kupuju romantisme i sve, zato što smo mi skloni da svakom muškarcu koji je napravio neki izgled van braka, kažemo da je bucibatina i bitanka i ne ume da čuva porodicu i decu, 